కాసేపట్లో తెలంగాణ భవన్లో పార్లమెంటరీ కమిటీ టీఆర్ఎస్ ఎల్పీ రాష్ట కార్యవర్గ సంయుక్త సమావేశం జరగనుంది దీనికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హాజరవుతున్నారు ఇప్పటికే మంత్రులు ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు ఇతర ముఖ్య నేతలు మీటింగ్కి వచ్చారు ఒకేసారి సంయుక్త సమావేశం జరపడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో అందరిలో ఆసక్తి కనిపిస్తోంది ఆ పార్టీ నేతలు కూడా ఇది కీలక సమావేశమని చెప్తుండటంతో సమావేశంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో అన్నదానిపై ఉత్కంఠ కనపడుతోంది ఈ సంయుక్త సమావేశం చాలా కీలకంగా భావించడంతో లోపట్ల మాట్లాడే విషయాలు లీక్ కాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది పార్టీ మీటింగ్కు హాజరైన వాళ్ల సెల్ఫోన్లు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల్ని కూడా లోనికి అనుమతించడం లేదు చివరికి మంత్రుల ఫోన్లను సైతం లోనికి అనుమతించకపోవడంతో మీటింగ్పై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది ముందస్తు ఎన్నికల ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ఈ మీటింగ్ని కీలకంగా భావిస్తున్నారు నేతలు ప్రగతి నివేదన సభ పథకాల అమలుపై మాట్లాడడానికే సమావేశమని నేతలు చెప్తున్నప్పటికీ ఇంకా చాలా విషయాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది కాసేపట్లో తెలంగాణ భవన్లో పార్లమెంటరీ కమిటీ టీఆర్ఎస్ ఎల్పీ రాష్ట కార్యవర్గ సంయుక్త సమావేశం జరగనుంది దీనికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హాజరవుతున్నారు ఇప్పటికే మంత్రులు ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు ఇతర ముఖ్య నేతలు ఈ మీటింగ్కొచ్చారు ఒకేసారి సంయుక్త సమావేశం జరపటం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో అందరిలో ఆసక్తి కనిపిస్తోంది ఆ పార్టీ నేతలు కూడా ఇది కీలక సమావేశమని చెప్తుండటంతో సమావేశంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో అన్నదానిపై ఉత్కంఠ కనిపిస్తోంది ఈ సంయుక్త సమావేశం చాలా కీలకంగా భావించడంతో లోపల మాట్లాడే విషయాలు లీక్ కాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది పార్టీ మీటింగ్కు హాజరైన వాళ్ల సెల్ఫోన్లు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల్ని కూడా లోనికి అనుమతించడం లేదు చివరకు మంత్రుల ఫోన్లను సైతం లోనికి అనుమతించకపోవడంతో మీటింగ్పై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది ముందస్తు ఎన్నికల ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ఈ మీటింగ్ను కీలకంగా భావిస్తున్నారు నేతలు ప్రగతి నివేదన సభ పథకాల అమలుపై మాట్లాడడానికే సమావేశమని నేతలు చెప్తున్నప్పటికీ ఇంకా చాలా విషయాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది కాసేపట్లో తెలంగాణ భవన్లో పార్లమెంటరీ కమిటీ టీఆర్ఎస్ ఎల్పీ రాష్ట కార్యవర్గ సంయుక్త సమావేశం జరగనుంది దీనికి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హాజరవుతున్నారు ఇప్పటికే మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఇతర ముఖ్య నేతలు మీటింగ్కొచ్చారు ఒకేసారి సంయుక్త సమావేశం జరపటం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో అందరిలో ఆసక్తి కనిపిస్తోంది ఆ పార్టీ నేతలు కూడా ఇది కీలక సమావేశమని చెప్తుండటంతో సమావేశంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో అన్నదానిపై ఉత్కంఠ కనిపిస్తోంది
ఈ సంయుక్త సమావేశాన్ని చాలా కీలకంగా భావించడంతో లోపల మాట్లాడే విషయాలు లీక్ కాకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది పార్టీ మీటింగ్ కు హాజరైన వాళ్ల సెల్ఫోన్లు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను కూడా లోపలికి అనుమతించడం లేదు చివరకు మంత్రుల ఫోన్లను సైతం లోపలికి అనుమతించకపోవడంతో మీటింగ్ పై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది ముందస్తు ఎన్నికల ఊహాగానాల నేపథ్యంలో ఈ మీటింగ్ ను కీలకంగా భావిస్తున్నారు నేతలు ప్రగతి నివేదన సభ పథకాల అమలుపై మాట్లాడటానికే సమావేశమని నేతలు చెప్తున్నప్పటికీ ఇంకా చాలా విషయాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది మీటింగ్ కి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ శివారెడ్డిని అడిగి తెలుసుకుందాం శివారెడ్డి చెప్పండి ఇలా సంయుక్తంగా సమావేశం జరపడం ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా అజెండా ఏంటి నేరుగా సమావేశం జరిగే కాన్ఫరెన్స్ హాల్ లోకి వెళ్లారు ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్సీలు పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీకి సంబంధించిన సభ్యులు తర్వాత పార్టీ విభాగాల సమస్య అధ్యక్షులు మొత్తం రెండు వందల ఒక మంది ఉన్నారు దానిలో ఇప్పటి వరకు నూట తొంభై మంది వరకు సమావేశానికి వచ్చారు వాళ్ళంతా కూడా ఆ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ లోనే ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ముందస్తు జరగబోతున్నాయి ఆ ముందస్తు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయన ప్రచారం జరుగుతుంది ఈ మధ్య జరిగిన పరిణామాలు సీఎం కేసీఆర్ గవర్నర్ కలవడం కానీ ప్రధాన ముఖ్య సలహాదారు రాజీవ్ శర్మ ఢిల్లీలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని కలవడం కానీ ఇలాంటి పరిణామాలన్నీ కూడా ముందస్తు ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయన్న సంకేతాలు ఆ చర్చ జరుగుతూ ఉంది ఈ సమావేశం తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ నేరుగా ఢిల్లీ వెళ్లడం ప్రధానమంత్రిని కలవబోతుండడం ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎన్నికల అంశంగానే భావిస్తున్నారు పార్టీకి సంబంధించిన నేతలందరూ కానీ ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ మనసులో ఏముంది కేసీఆర్ ఇప్పటి వరకు మంత్రులకు కానీ ఇటు పార్టీకి సంబంధించిన నేతలకు ఎవరికి ఎలక్షన్ సంబంధించిన వ్యవహారాన్ని చెప్పలేదు వాళ్ళతో చర్చించలేదు ఉన్న ప్రగతి వాళ్ళు జరిగిన మంత్రుల సమావేశంలో కూడా ఏ అంశంపైన చర్చించారా అనే దానిపై క్లారిటీ లేదు మంత్రులు ఎవరు బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆ అంశంపై మాట్లాడదని కేసీఆర్ ఆదేశించారు కాబట్టి మాట్లాడడం లేదని చెప్తున్నారు కానీ లోపల ఏం చర్చ జరిగింది ఇప్పటి వరకు కూడా బయటకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఈ పార్టీకి సంబంధించి ఫస్ట్ టైం ఈ మూడు కమిటీలు పార్లమెంటరీ కమిటీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎల్పీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు తర్వాత రాష్ట్ర కార్యవర్ణి ఇలాంటి మూడు 
ఓ విభాగాలు కలిసి మూడు కమిటీలు కలిసి ఒక సంయుక్త సమావేశం ఏర్పడటం ఇదే ఫస్ట్ టైము బహుశా ఎలక్షన్స్ ప్రిపరేషన్ లో భాగంగానే ఈ సమావేశం పెట్టారని టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన కొద్దిమంది సభ్యులు చెప్తూ ఉన్నారు కానీ ఎందుకు సమావేశం పిలిచారని క్లారిటీ లేదు సెప్టెంబర్ రెండున భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించబోతున్నారు కొంగర కలంలో దాదాపు ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షల మందిని అక్కడికి అక్కడికి చేర్చాల్సి ఉంది కాబట్టి ఈ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేసేందుకే ఈ సభ ఏర్పాటు చేసినట్టు పార్టీకి సంబంధించి తెలుస్తున్నారు కానీ కేసీఆర్ ఈ ముఖ్య ఎన్నికల అంశానికి సంబంధించి కేసీఆర్ సీఎం కేసీఆర్ ఏం చెప్పబోతున్నారు ముందు ఎలవబోతున్నాడు క్లారిటీ ఇస్తారా లేదంటే ఇంత ఇప్పటి వరకు ఉన్న సస్పెన్సే కొనసాగిస్తారనేది మాత్రం ఇంకా తెలవాల్సి ఉంది పార్టీ నేతలు కూడా ఎవరికి క్లారిటీ లేదు ఈ సమావేశంలో కేసీఆర్ చెప్తారేమో అని వాళ్ళందరూ కూడా ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు జరుగుతున్న పరిణామాలను చూస్తే ముందస్తు ఎన్నికలు వస్తాయని మాత్రం టీఆర్ఎస్ నేతలు కింది స్థాయి నేతలు కానీ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ఎలక్షన్స్ వచ్చే అవకాశమే ఎక్కువగా ఉందని అనుకుంటున్నారు కానీ అసలు విషయం ఏంటో తెలియదు కేసీఆర్ అయితే ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పరిణామాలను పరిశీలిస్తున్నారు ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పరిణామాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నట్టుగా పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్య నేతలు చెప్తున్నారు నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు రాజస్థాన్ తో పాటు మిగతా మూడు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు నవంబర్ డిసెంబర్ లో జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటితో పాటు తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతాయా లేదా అన్న అంశం పైన ఇంకా ఢిల్లీ నుంచి కూడా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పరిణామాలను కూడా కేసీఆర్ ఇంకా పరిశీలిస్తున్నారు తెలుసుకోవాల్సిన తెలుసుకుంటున్నారని పార్టీ నేతలు చెప్తున్నారు ఈ సమావేశం తర్వాత అసలు ఎన్నికల పైన టీఆర్ఎస్ స్టాండ్ ఏంటి టీఆర్ఎస్ ఏం చేయబోతుంది ముందు వెళ్తారా అందరూ ఊహిస్తున్నట్లు చర్చలు జరుగుతున్నట్లు లేదంటే షెడ్యూల్ ప్రకారం జరిగే ఎన్నికలకు వెళ్తారా ఏం జరగబోతుంది అనేది క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది సుమలత